கிறிஸ்துவுக்குள்ளான சகோதர சகோதரிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது காலத்தை பற்றி நம்முடைய நேரத்தை நாம் எப்படி பயன்படுத்துவது பொதுவாக இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லும்போது இதற்கான ஏராளமான பாடங்கள் அறிவுரைகள் உலகத்தில் இருக்குது ஏனென்றால் இந்த நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்துறதுங்கிறது எல்லாருக்குமே மிக மிக அவசியமாக இருக்குது அதுவும் தேவனோட பிரதிஷ்டை செய்த தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதனால் நம்ம இதை ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் இதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் போடுவாங்க இந்த எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு ரூபாயை நீங்கள் சரியாக செலவழிக்கணும் சரி செலவழிக்கலாம் ஆனால் அது அஞ்சைக்கே செலவழிக்க வேண்டும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்துடும் ஆனால் நீங்கள் அதை ஒவ்வொரு நாளுக்குள்ளும் செலவழிக்கணும் ஒருவேளை நீங்கள் அதை பயன்படுத்தலை அப்படின்னா அதை சேமித்து வைத்து அடுத்த நாள் பயன்படுத்த முடியாது அடுத்த நாளுக்கு அது இல்லாமல் போயிடும் இப்படி இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு ரூபாயும் அன்றைக்கே செலவழிக்கணும் சரியான முறையில் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளணும்னு நினைப்பீங்க இல்லையா இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் மிகச்சரியாக எண்பத்தாறாயிரத்தி நானூறு உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் அரசியல்வாதிகள் என்னெல்லாமோ வாக்குறுதி கொடுக்குறாங்க இல்லையா எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு பதினஞ்சு லட்சம் வந்துடும்பாங்க ஆனால் வராது அது மாதிரி உங்களுக்கு மானியம் கொடுக்குறோம் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கம்பாங்க ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா அதுவும் ஒழுங்காக வராது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு அவங்க அக்கௌண்ட்டில் வந்து சேர்ந்துருது இது நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற காலம் இல்லையா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நாளைக்கு எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு வினாடிகள் இருக்குது அதை கடவுள் நமக்கு கொடுக்குறார் அது கூடவோ குறையவோ இல்லை மிகச்சரியாக அந்த எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு நொடிகள் நமக்கு கொடுக்கப்படுது அதனால தான் ஒவ்வொரு நாளையும் தேவன் நமக்கு கொடுக்கும்போது நாம் மகிழ்ச்சியோடு அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் இல்லை இன்றைக்கு நமக்கு எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு வினாடிகளை தேவன் கொடுத்துருக்கிறார் நாளைக்கும் கொடுத்தால் அதற்கு நாம் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஆக எப்படி அந்த பணத்தை அவங்க அக்கௌண்ட்டில் போட்டுட்டு இன்றைக்கி தான் இருக்கோம் நாளைக்கு தான் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாதுன்னா எப்படி நம்ம கவனமாக இருப்போமோ அதே போல் தான் அதனால் தேவன் நமக்கு கொடுக்குற இந்த காலத்தை மிகச்சரியாக பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற இந்த வினாடிகள் எல்லாம் போச்சுன்னா அவ்வளோதான் திரும்ப வராது பிரதிஷில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்முடைய நேரத்தை செலவழிக்கிறதுல நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆனாலும் இன்றைய உலக காலகட்டம் ரொம்ப மோசமானதாக இருக்குது நம்முடைய குடும்பத்துக்கும் நமக்கு தேவையான உலக காரியங்களை செய்கிறதுக்கே நமக்கு மிக அதிக நேரம் எடுத்துக்குது இதற்கும் மேலே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய உலக சூழ்நிலைகள் நம்மை அறியாமலே நம்மகிட்ட இருந்து நேரத்தை கொள்ளை அடிச்சுட்டு போகிறதா இருக்கு எபேசியர் ஐந்து பதினாறு நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இங்க காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கிலீஷில் ரெடீமிங் த டைம் அப்படின்னு இருக்கும் ஆர்எஸ்வி என்ஏஎஸ்பி வேதாகம மொழிபெயர்ப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நேரத்தை எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு உபயோகியுங்கள் என்கிற அர்த்தத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் மேக்கிங் த மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் டைம் நியூ அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷனில் பாருங்கள் மேக்கிங் த மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் டைம் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் மார்ஜினில் ரெடீமிங் த டைம் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு வரக்கூடிய பல இங்கிலீஷ் வெர்ஷனில் ரெடீமிங் த டைம் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அசல் வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தை எக்ஸாக்ராட்ஸோ அப்படிங்கிற வார்த்தை இந்த எக்ஸாக்ராட்ஸோ என்கிற இந்த வார்த்தையை நீங்கள் இரண்டு பகுதிகளாக பார்க்கலாம் இங்கே ஆக்சுவலாக ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்குது எக்ஸ் அல்லது எக் என்கிற வார்த்தையும் அகரஸோ அப்படிங்கிற வார்த்தையும் இந்த எக்ஸ் அல்லது எக் அப்படின்னு சொல்லும்போது மூலமாக கொண்டு அல்லது அதில் இருந்து அப்படிங்கிற அர்த்தம் அதாவது ஃப்ரம் அல்லது அவுட் ஆஃப் ஃப்ரம் அமாங் அப்படிங்கிற அந்த அர்த்தம் அதுக்கு இருக்குது அகரஸோ அப்படிங்கிறது விலைக்கு வாங்குன்னு அர்த்தம் பர்ச்சேஸ் இல்லையா விலைக்கு வாங்கு பை அந்த அர்த்தத்தை கொடுக்குது அப்போ அங்கே ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து அல்லது ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து அங்கேருந்து மீட்டு எடுத்தல் வெளியெடுத்தல் அதை விலை கொடுத்து மீட்டெடுக்கிறது அப்போது இந்த வார்த்தைக்கு ஒரு சரியான விளக்கம் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா to purchase and take possession of நீங்கள் ஒன்றை மீட்க வேண்டும் ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம அதை வெளியே கொண்டு வரணும் நாம் எடுத்துக்கணும் ஆனால் அதை அதற்கான விலையை கொடுத்து நம்ம வெளியே எடுக்கணும் அதனால் டு ரெஸ்கியூ ஆர் டு அக்யூர் அவுட் ஆஃப் த ஃபோரம் 
அப்போ நீங்கள் அதை விலை கொடுத்து மீட்டெடுத்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் ஆப்ரிக்காவில் இருந்து அடிமைகளை பிடிச்சிட்டு வருவாங்க ஐரோப்பியர்கள் அரேபியர்கள்லாம் ஆப்ரிக்காவில் பல தேசங்களில் கிராமங்களுக்கெல்லாம் போய் யுத்தம் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோரையும் அடிமைகளாக பிடிச்சிட்டு வந்து இங்கே அடிமை சந்தையில் கொண்டு போய் விற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு அடிமையை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு அவனுக்கு விடுதலை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அவனுக்கு எப்படி விடுதலை கொடுக்க முடியும் அங்கே போய் நீங்கள் அடிமை சந்தையில் அவனுக்கான விலையை கொடுத்து அவனை வாங்கி ஆகணும் இல்லையா சும்மா அவனை கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ அவனுக்கான அந்த விலை என்ன வச்சுருக்கிறாங்களோ அதை கொடுத்து அங்கேருந்து அவனை வெளியே கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்போ நீங்கள் விலை கொடுத்து வாங்கி அவனை மீட்டெடுக்கிறீங்க இந்த அர்த்தத்தை தான் அந்த எக்ஸாக் ரசோ அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை கொடுக்குது அதனால தான் பல இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் ரிடீமிங் அப்படின்னு போடப்பட்டிருந்தாலும் ரோதர்ஹாம் எம்பசைஸ் வெர்ஷன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பையிங் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் வெறுமனே காலத்தை மீட்டு கொண்டு அப்படின்னு சொல்லலை இல்லை காலத்தை எப்படி மீட்கிறது நம்ம ஒரு விலை கொடுத்து அதை வாங்கி மீட்டெடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அர்த்தம் வருது கலாத்தியர் மூணு பதிமூணுலேயும் இதே வார்த்தை தான் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் அப்போ இங்கே வந்து நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு கீழே இருக்கிற அந்த இஸ்ரேல் மக்களை கிறிஸ்து இவங்களுக்காக சாபமாகி இல்லை அவங்களுக்கு பதிலாக அங்கே ஒன்றா கொடுக்குறாரு அவங்களுக்கு பதிலாக அந்த சாபத்தை இவர் எடுத்துக்கிட்டு அப்போ அவர்களுக்கு பதிலாக இவர் தன்னையே கொடுக்குறாரு இவர் தன்னையே ஒரு விலையாக கொடுக்குறாரு அப்போது இங்கே அந்த நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு கீழே அங்கே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற இவர்களுக்கு ஒரு ஈடான விலையை கொடுத்து இவங்கள வாங்கி அந்த நியாய பிரமாண சாபத்தில் இருந்து மீட்டு கொண்டார் அப்போது இங்கே ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷனரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லை ஒரு பதில் ஆள் அவர்களுக்கு பதிலாக இவர் தன்னுடைய லைஃப்பை கொடுத்துருக்கிறார் அதனால தான் வேத வசனங்கள் அவர் நம்மை விலை கொடுத்து வாங்கி இருக்கிறார்ன்னு சொல்லுது இதை மாதிரி கலாத்தியர் நான்கு நான்கு ஐந்துலேயும் நீங்கள் படிக்கலாம் நாம் புத்திர சுவீகாரத்தை அடையும்படி நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்களை மீட்டுக் கொள்ளத்தக்கதாக காலம் நிறைவேறின போது ஸ்திரீயினிடத்தில் பிறந்தவரும் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழானவருமாகிய தம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார் இங்கேயும் அதே எக்ஸாக் ரட்ஸோ என்கிற வார்த்தை தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இங்கேயும் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழே அவங்க இருக்கிறாங்க நியாய பிரமாணம் அவர்களை அடைத்து வைத்திருக்கு அந்த அடிமை தலையிலிருந்து இவர் மீட்டார் விலை கொடுத்து வாங்கி மீட்டிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த வார்த்தைகளுடைய அர்த்தம் அவங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் நம்முடைய காலங்கள் நம்முடைய நேரத்தை பற்றி சொல்லும் போதும் சொல்கிற வசனங்களில் இந்த வார்த்தைகள் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு கொலை செய்யர் நாலு ஐந்திலும் இதே வார்த்தை தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சரி அப்போ நம்முடைய பாட வசனமான இந்த எபேசியர் ஐந்து பதினாறு ரிடீமிங் த டைம் அப்போ இது என்ன சொல்லுது நம்முடைய பாடத்துடைய சுருக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நாம் இன்றைக்கி உணர்ந்து கொள்வது என்ன அப்படின்னா நாம் இந்த தீமையான உலகத்தின் மத்தியில் இருக்கிறோம் இந்த உலகம் முழுவதும் தீமையின் போக்கில் போயிட்ருக்கு பாவம் முட்டாள்தனமான காரியங்கள் இதெல்லாம் உலக மக்களுடைய நேரத்தை விழுங்கி கொண்டு இருக்கிறது நம்முடைய நேரத்தையும் அப்படி தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படி தீமையான பாவமான காரியங்கள் இல்லை அப்படின்னாலும் தேவையே இல்லாத எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாத பல காரியங்கள் நம்முடைய நேரத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் நம்முடைய மனதுக்கு பிடித்த விஷயம் என்ன நாம் இருதயபூர்வமாக விரும்பக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே தேவனுடைய காரியங்கள் சத்தியம் தேவனுடைய திட்டங்கள் இவைகளை நம்ம அதிக விருப்பமாக இருக்கோம் இதில் நம்ம நேரத்தை செலவழிக்கணும்னு நினைக்கலாம் ஆனால் உலக காரியங்கள் தேவையில்லாத பல அற்பமான விஷயங்கள் நம்முடைய நேரத்தில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்போது நாம் இந்த மேலான விஷயங்களை விரும்புகிறோம் இல்லையா இந்த மேலான உன்னதமான விஷயங்களுக்கு நம்ம நேரத்தை செலவழிக்கணும்னு விரும்பலாம் ஆனாலும் இந்த உலக காரியங்கள் உலகத்தின் போக்கு எல்லாம் ரொம்ப தேவையில்லாத அற்பமான விஷயங்களுக்கு நம்முடைய நேரத்தை செலவழிக்கிற மாதிரி வச்சுரும் அப்போ அதில் இருந்து நம்முடைய நேரத்தை காப்பாற்றணும் நம்முடைய நேரத்தை இப்படி பாதுகாக்கிறது மட்டும் இல்லை நம்ம எந்த அளவுக்கு முயற்சிகள் எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவு முயற்சிகள் எடுத்து இந்த தீமையான உலகத்தில் இருந்து நம்முடைய நேரங்களையெல்லாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும் 
இப்போ நம்முடைய பாட வசனத்தில் நம்ம என்ன படித்தோம்னா எக்ஸாக்ரட்ஸோ என்கிற வார்த்தை அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்போ மீட்டு எடுக்கிறது அப்படிங்கும்போது சரியானபடி அங்கே ஒரு விலையை கொடுத்து அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் மீட்க வேண்டும் அப்போ நம்ம இங்கே ஒரு விலையை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்போ இன்றைக்கி இருக்க உலகத்தில் இருந்து நம்முடைய நேரத்தை நம்ம எடுக்கணும் அதை எடுத்து தேவனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதுக்கான விலையை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா அது நமக்கு ஒரு இழப்பை கொடுக்கும் நம்முடைய விருப்பமான காரியங்களை செய்கிறது நம்ம அதில் திருப்தி அடையக்கூடிய விஷயங்கள் இவைகளில் ஒரு இழப்பை கொடுக்கும் உலக நண்பர்களோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்பை கூட நம்ம இழக்கலாம் ஏன்னா நம்ம முன்னால் இருந்த அளவு அந்த அளவு அவர்களோட ஒரு நட்பை ஒரு ஐக்கியமாக இருக்க மாட்டோம் ஆவிக்குரிய காரியங்களை பற்றி நம்ம அதிகமாக யோசிக்கிறது அதற்கான காரியங்களை செய்கிறது இப்படி நம்ம பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக ரெண்டு திமுதைய ஒன்று அல்ல சொல்லப்பட்டபடி பரத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஞானத்தோட பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக நம்ம நடந்து கொள்வோம் இப்படி நாம் இந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்காக பயிற்சி செய்வோம் இந்த நோக்கத்துக்காக தான் நம்ம உலக காரியங்களை இருந்து அவைகளுக்கான அந்த நேரத்தை நம்ம ஒரு விலை கொடுத்து வாங்குகிறோம் அதாவது கிடைக்கிற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் நம்ம சத்திய காரியங்களுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் இப்படி செயல்படும் போது நம்முடைய வார்த்தையினாலும் நடத்தையினாலும் சத்தியத்துக்கும் அதன் ஆவிக்கும் சாட்சி கொடுக்கறத ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு செய்வோம் நம்மில் பலருக்கு வந்து வேலைகள் இருக்கும் வியாபாரங்கள் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு நம்ம எவ்வளவு நேரத்தை செலவழிச்சிட்டு இருக்கோம் அதுவே மிகப்பெரிய அளவில் நம்முடைய நேரத்தை எடுத்துக்க அது ஒரு பெரிய பாரமாக நம்ம அழுத்திக்கிட்டு இருக்கிறதா இருக்கலாம் ஆனால் பெரிய பெரிய பெயர் கிறிஸ்தவ சபைகளில் இருக்கக்கூடிய பெரிய போதகர்கள் தொண்டு ஊழியங்கள் செய்கிறவங்க சுவிசேஷத்தை ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போய் அறிவிக்கிறவங்க இவங்களெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இவங்களாம் தங்களுடைய முழு நேரத்தையும் அர்ப்பணித்து வேலை செய்கிறாங்க அதனால் அவர்கள் ஒரு பெரிய வேலையை செய்கிறாங்க தேவனை அதை ஏற்றுக்கொள்வார் அப்படி ஒரு எண்ணம் தோணலாம் நம்ம ஒன்றுமே செய்யலை அப்படின்னு ஆனால் அப்படி இல்லை நம்ம எந்தளவு தேவனுக்கு உண்மையாக நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய கொஞ்ச நேரமாக இருந்தாலும் அதை உண்மையாக நம்ம செலவழித்தோம் அப்படின்னா அப்படிப்பட்டவர்களுடைய அந்த வேலையை தேவன் சந்தோஷமாக அங்கீகரிக்கிறார் பெரிய திறமசாலிகளாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏ பெரிய பேச்சாளர்களாக இருக்கிறவங்க தான் ஊழியர் செய்கிறாங்க அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு மிக குறைந்த அளவு திறமை இருந்தாலும் ரொம்ப அற்பமானவர்களாக இருந்தாலும் கூட ஊழியர் செய்யலாம் தேவனுக்கு ஊழியர் செய்கிறதுல உலகத்தார் எப்படி பார்க்குறாங்க அந்த பார்வையில் தேவன் பார்க்க மாட்டார் தேவனுடைய பிள்ளைகள்லையும் அப்படி தான் அதிக திறமைகளோட மிகப்பெரிய அளவு பெரிய ஊழியங்களை செய்துட்டுருக்கலாம் நிறைய நேரத்தை கொடுத்துருக்கலாம் அவர்கள் தேவனுடைய பார்வையில் மிக சிறப்பான ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் ரொம்ப திறமை இல்லாமல் ரொம்ப அற்பமான வேலைகளை செய்யக்கூடியவங்க கூட அவங்க உண்மையாக தங்கள்ட்ட இருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்து செலவு செய்திருந்தார்கள் அப்படின்னா அந்த வேலை எவ்வளவு சின்னதாக இருந்தாலும் அதையும் மற்றவர்கள் செய்யக்கூடிய பெரிய வேலையை எப்படி அங்கீகரிக்கிறாரோ அதே போல் இதையும் அங்கீகரிப்பார் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்து இப்போ சத்தியத்தை படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவர்களுடைய அழைப்பு எந்தளவு உன்னதமானதுங்கிறத தெரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படி உணர்ந்துருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த உலகத்தின் ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்துவோடு நமக்கு இருக்கக்கூடிய பந்தம் நம்முடைய கடமைகள் எதிர்காலத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெகுமதிகள் இவைகள் மேலே நமக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய முக்கியமான வேலையே தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறது தான் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக உணர்ந்திருப்போம் நம்முடைய ராஜா இங்கே நம்மை ஸ்தானாதிபதிகளாக வைத்திருக்கிறாரு ஆனால் அதற்குன்னு சில கண்டிஷன்ஸ் நிபந்தனைகள் இருக்குது நாம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் முன்பாக யோக்கியமானவைகளை செய்ய நாட வேண்டும் ரோமர் பன்னிரெண்டு பதினேழு ஒருவனுக்கும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதிருங்கள் எல்லா மனுஷருக்கு முன்பாகவும் யோக்கியமானவைகளை செய்ய நாடுங்கள் நமக்கும் நம்முடைய குடும்பத்தா இருக்கும் சில தேவைகள் உலக பிரகாரமான தேவைகள் இருக்கு இல்லையா அவைகளை நம்முடைய தேவனுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் மிகச்சரியா செய்யணும் அது நீதியானதாகவும் நியாயமானதாக இருக்கணும் எல்லா மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி நம்ம நியாயமாக கௌரவமாக நேர்மையான விதத்தில் செய்யணும் இப்படி நம்ம ஆவிக்குரிய காரியங்களை செய்து கொண்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இருந்துக்கிட்டு உலக காரியங்களை செய்யும் போது எல்லாவற்றையுமே ஒரு டீசெண்டாக வரம்பு மீறாமல் செய்யணும் அதாவது உலக பிரகாரமான காரியங்கள் நமக்கு தேவைன்னு செய்யும் போது கூட ரொம்ப பகட்டாக செய்யக்கூடாது அதிக விலையுள்ள பொருட்களை தான் வாங்குவேன் பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் தான் நான் வாங்குவேன் அப்படின்னு ரொம்ப லக்ஸரியஸாக அப்படி போயிடக்கூடாது நமக்கு தேவையான காரியங்கள் கண்டிப்பாக நமக்கு உரிமை இருக்குது எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதை ஒரு அளவோடு கண்ணியமாக செய்ய வேண்டும் ஒன்றுத்தி மதிய ஐந்து எட்டு ஒருவன் தன் சொந்த ஜனங்களையும் விசேஷமாக தன் வீட்டாரையும் விசாரியாமற் போனால் அவன் விசுவாசத்தை மறுதளித்தவனும் 
அவிசுவாசியிலும் கெட்டவனுமாய் இருப்பான் இப்படி நம்ம நம்முடைய வீட்டாருக்கு தேவையான காரியங்களை செய்யணும் நம்மை சார்ந்திருக்கிறவங்களை நம்ம புறக்கணிக்கக்கூடாது நியாயமாக அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் ஆனால் அவங்களும் கௌரவமாக நேர்மையாக அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப வெளியூர்ந்த ஆடைகள் தான் எங்களுக்கு வேணும் அல்லது தேவையில்லாத உலக பிரகாரமான முட்டாள்தனமான விஷயங்கள் இவைகள் அவங்க நேரத்தை செலவழிக்கிறது பணத்தை செலவழிக்கிறது அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்போ இந்த வரையறைகளுக்கு உட்பட்டு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நேரம் பொருட்களை பயன்படுத்தி பூமிக்குரிய காரியங்களுக்கு செலவழிக்கணும் இல்லை அவசியமான தேவைகளுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும் நம்முடைய பூமிக்குரிய நலன்களுக்கான போஷாக்கான உணவு ஒரு நல்ல உடை அவங்களுக்கு தேவையான கல்வியை கொடுப்பது இது எல்லாமே நம்ம செய்யணும் நம்ம வசனத்தில் பார்த்தபடி இந்த வேலைகளும் நம்முடைய உக்கரான பொறுப்பில் ஒரு பாகமாக தான் தேவன் நமக்கு கொடுக்குறார் அப்படி இல்லைன்னா எதுக்கு இந்த உலக காரியங்களுக்கு செலவழிக்கணும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு கூட முழுமையாக தேவனுக்கு செய்ய போயிடலாம் அப்படின்னு கூட ஒரு எண்ணம் வந்துடும் இல்லையா ஏன்னா மற்ற மதங்கள் அப்படி பார்க்குறோம் ஏன்னா கிறிஸ்தவங்க கூட அப்படி செய்கிறாங்க நாங்கள் துறவுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடும்பத்தை கவனிக்காமல் முற்றிலுமாக அவங்க தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம்னு சொல்லி போகிறவங்கள பார்க்குறோம் நாம் அப்படி செய்யக்கூடாது தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த உக்கரான பொறுப்பில் நம்முடைய குடும்பத்தாருக்கும் நம்மை சார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கும் தேவையான காரியங்களை செய்து கொடுப்பதும் இருக்கிறது ஆனாலும் இதில் அதிகமான நேரம் பணம் செலவழிக்காமல் தேவையான அளவு சரியாக செலவழிக்கணும் மீதி இருக்கக்கூடிய காரியங்களை எல்லாம் நம்ம முடிந்தளவு எடுத்து அது தேவனுக்குரிய காரியங்களுக்கு செலவழிக்கணும் இதை தேவன் நமக்கு ஒரு பரீட்சையாகவே வைத்திருக்கிறார் ஏன்னா நமக்கும் நம்முடைய குடும்பத்துக்குமான காரியங்களுக்கு எந்தளவு நம்ம நேரத்தை கொடுத்துருக்குறோம் இதற்கு பிறகு மீதி இருக்கக்கூடிய நேரங்களை எப்படி நம்ம மீட்டெடுத்து தேவனுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு எந்தளவு நம்ம முயற்சி எடுக்கிறோம் இது எல்லாமே நம்முடைய கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த நோக்கங்களில் எந்தளவு உறுதியாக இருக்கிறாங்க எந்தளவு இதற்காக முயற்சிகள் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசப்படுது நாம் பூமிக்குரிய காரியங்களில் அதிக அன்போடு இருக்கிறோமா அல்லது தேவனுடைய ஜனங்களாக இருப்பதான அந்த சிலாக்கியத்தை நம்ம அதிகமாக மதித்து நம்முடைய ராஜாவுடைய வேலையை செய்கிறதுல அதிக முக்கியத்துவம் காட்டுறோமா என்பதைத்தான் இந்த பரீட்சைகள் வெளிக்காட்டும் இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சட்ட திட்டங்களோ அல்லது ஒரு தீர்மானங்கள்லாம் போட்டு இதன்படியே நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா நேர நிர்வாகத்தை மிகச்சரியாக செய்ய முடியும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியுமா அப்படி முடியாது ஏன்னா இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் மற்றவர்களுடைய மனது அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் அவங்க வேலை செய்கிற இடம் அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் அறிந்து கொள்ள நம்மளை முடியாது இல்லையா அவர்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கோ இல்லை அவர்கள் வளர்ந்த விதம் அவர்கள் கற்றுக்கொண்டது அவர்களது மன ரீதியான உடல் ரீதியான பலகீனங்கள் அவங்களுடைய பலன் என்ன அவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் நம்மளால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படி தெரிந்து கொள்ளாமல் நம்மால் அவர்களை நியாயம் தீர்க்க முடியாது நீங்கள் இந்தெந்த சட்ட திட்டங்களின்படி இந்தெந்த தீர்மானங்கள் இத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதைப்படிலாம் செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை சாதிச்சிடலாம் இதை சரியாக செஞ்சிடலாம் அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால் மற்றவர்களுக்காக சில வரையறைகள் அல்லது கடுமையான சட்ட திட்டங்கள் இப்படி இப்படிலாம் செஞ்சால் தான் சரியாக இருக்கும் அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க சூழ்நிலைகள் அவங்க சில வேலைகளுக்கு ஏற்ப சில தீர்மானங்கள் வரையறைகளை வைத்து கொண்டு அதன் மூலமாக அவங்களுடைய காரியங்களெல்லாம் பிரயோஜனமாக இருக்கிறதுக்கு இங்கே இவங்க சில ஆலோசனைகளை கொடுக்குறாங்க நம்முடைய இதை உலக வாழ்க்கைக்காக பகட்டான பல காரியங்களில் நம்முடைய நேரத்தையும் சக்தியையும் வீணெடுத்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களுடைய உலக காரியங்களுக்காக அதிகப்படியான நேரத்தை செலவழிக்கிறாங்க அவங்க நேரத்தையும் பொருளையும் அதிகமாக அதுக்கு செலவழித்து விட்டு அதுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் பகுதி இல்லை கடைசி நுனி பகுதியை மட்டும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு கொடுக்குறவங்களா இருக்கிறாங்க இது எதை காட்டுதுன்னா அப்படிப்பட்டவர்களுடைய இருதயத்தில் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கான ஆவல் அதிகமாக இல்லை அந்த வாஞ்சை இல்லை அதனால் தேவன் கண்டிப்பாக இப்படிப்பட்டவர்கள் மேலே அதிக அன்போடு இல்லை அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்துகிறார் சில பரீட்சைகள் மூலமாக அவர்கள் அவர்களுடைய இருதயத்தில் உண்மைத்துவம் உள்ளவர்களாக இருந்தால் அதை அவர் கண்டறிந்து அவருடைய வருங்கால ராஜ்யத்தில் அங்கே ஊழியத்தில் ஏதாவது ஒரு இடத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பார் இன்றைக்கு உலகத்தில் பகட்டு ஆடம்பரம் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாயிட்டு மக்கள் எல்லா விதத்திலும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியும் எல்லா விதமான வசதிகளும் இருக்குது இன்றைக்கு உலக காரியங்கள் எல்லாம் அவ்வளவு கவர்ச்சிகரமாக இழுக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் இந்த சூழல் தான் நம்முடைய உள்நோக்கங்களையும் இருதயத்தையும் பரீட்சை பார்ப்பதற்கு ஏற்றதாக இருக்குது இந்த பூமியிலையும் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய ஒரே பேரான குமார் நாயகை கிறிஸ்து ஒரு மாபெரும் எடுத்துக்காட்டாக இருந்தார் 
அந்தளவு அவர் தன்னுடைய நேரங்களெல்லாம் மிகச்சரியாக பயன்படுத்தினார் அவருக்கு பிறகு அப்போசலர்களும் ஒரு நல்ல முன்மாதிரியாக இருந்தாங்க நித்திய ஜீவனுக்கான வெகுமதிகளோடு ஒப்பிடும்போது இந்த உலக காரியங்கள் எல்லாம் நஷ்டமும் குப்பையுமாக இருக்குது அப்படின்னு விடுற அளவுக்கு அவங்க அவ்வளவு தெளிவாக இருந்தாங்க கேட்கறக்கு காது உள்ளவர்களுக்கும் அப்படி மதித்து உணரக்கூடிய இருதயங்களை உடையவர்களுக்கும் இந்த உன்னதமான மகிழ்ச்சியான செய்தியை அறிவிக்கக்கூடிய அந்த மாபெரும் வேலையில் தங்களுக்கும் ஒரு பங்கு கிடைச்சிருக்கு என்ற அந்த மகிழ்ச்சியோடு பூமிக்குரிய தங்களுடைய பல வசதிகளையும் நலன்களையும் ரொம்ப சந்தோஷமாக பலியாக செலுத்தினாங்க இப்படி இவர்களெல்லாம் எந்த அளவுக்கு காலத்தை மீட்டெடுத்து அதை மிகச்சரியாக தேவனுக்கு பயன்படுத்தி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதனால் இதனுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு நல்லா தெரியணும் இதை கண்டிப்பாக நம்ம சரியாக செய்யணும் அப்படி செய்யலைன்னா நம்முடைய விலை மதிப்பில்லாத நேரம் தேவனுக்காக கொடுக்க வேண்டிய நேரம் எல்லாம் வேறு ஏதாவது ஒரு காரியங்களில் வீணாகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது நமக்கு தெரியாமல் நடக்கலாம் அல்லது நம்முடைய முட்டாள்தனமான காரியங்களால் வீணாகி கொண்டிருக்கலாம் பொது உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடங்களையும் ஒரு ஒழுங்கோடு நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வெற்றி பெறணும்னு நினைக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த நேர ஒழுங்கு அப்படிங்கிறத கடைபிடிக்கிறாங்க இதற்கு அவங்க பல்வேறு திட்டங்களையும் வரையறைகளையும் பயன்படுத்துகிறாங்க எதற்காக இதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம இதை சரியாக செய்யலைன்னா என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னா முதலாவது புவர் ஒர்க் ஃப்ளோ நம்முடைய வேலைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடுத்தடுத்து நடக்க வேண்டியதில் பெரிய குழப்பங்கள் வரலாம் நம்ம முன்கூட்டியே திட்டமிடல் இல்லாமல் செயல்படுறோம் நம்முடைய கோலில் ஒரு தெளிவு இல்லாமல் செயல்படுறோம் அப்படின்னா எந்தெந்த வேலைகளை அடுத்தடுத்து செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு இல்லாமல் போயிடும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடைய வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் அல்லது அடுத்தடுத்தோ செய்வதில் குழப்பம் வந்துடும் வேலைகளை ஒழுங்காக வரிசை கிரமம் முடிக்காமல் முன்னும் பின்னுமாக போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்கும் ஒரு வேலையை ஆரம்பித்து அது பாதியில் இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு வேலைக்கு போகிறது இப்போ ஒரு மெக்கானிக் இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட ஒரு அஞ்சு கார் வந்து நிற்குதுன்னா முதல்ல வந்தது அதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்புறம் அடுத்த அடுத்த வேலைக்கு போகணும் இப்படி இல்லாமல் அவர் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலையை செஞ்சுட்டு விட்டுறாருன்னு வச்சுக்கோம் எதையுமே முழுதாக முடிக்கலை அப்போ அன்றைக்கு முழுவதும் அவர் வேலை செய்திருந்தாலும் எந்த வேலையையும் அவர் முழுவதுமாக முடிக்கலை அப்படிங்கிறதுனால அன்றைக்கி ஒரு வேலையை முடித்து அதற்கான பணத்தை அவர் வாங்க முடியாது அப்போது இந்த திட்டமிடல் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஒர்க் ஃப்ளோ இல்லாமல் போயிடும் அடுத்ததான் இரண்டாவது வேஸ்டட் டைம் நிறைய காரியங்கள் தேவையில்லாத சில காரியங்கள் வந்து நம்முடைய நேரத்தை அதிகமாக வீணடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போது நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்போ செஞ்சிட்ருக்கும் போதே நண்பர்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கோம் அல்லது சோசியல் மீடியா ஏதாவது ஒன்று பார்த்துக்கிட்டே இதை செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்முடைய முழு கவனம் அங்கே இருக்காது அப்போ அந்த வேலையுடைய இந்த வேகம் தடைப்படும் அல்லது அதில் கவனக்குறைவால் ஏதாவது தவறுகள் வந்துடலாம் அப்புறம் அந்த தவறுகளால் இன்னும் பிரச்சனைகள் வந்து எல்லா வேலைகளையும் திரும்ப செய்யும்படி ஆகிடலாம் ஸோ இப்படி நேர நிறைய வீணடிக்கப்படலாம் மூன்றாவதா லாஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் நம்முடைய நேர நிர்வாகம் திட்டமிடல் இதெல்லாம் சரியாக இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்காது நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இல்லாதபடி எந்த ஒரு ஷெடியூலும் இல்லாமல் நிறைய வேலைகள் அங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதனால் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இன்னும் அதிகமாகும் நான்காவது புவர் குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் அப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய வேலையில் தரம் இருக்கணும்ல அப்போ நம்ம மிகச்சரியாக அந்த நேர நிர்வாகம் பண்ணினோம் அப்படின்னா அந்த வேலை தரமும் கூடும் எப்படின்னா ஒரு வேலைக்கு எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்து அதற்கான ஒரு நேரத்தை நம்ம அதுக்கு கொடுப்போம் இல்லை ஒரு வேலையை வந்து எட்டு மணி நேரம் செய்யணும் அப்படின்னா அப்போ அதற்காக ஒரு நாளை ஒதுக்கி செய்வோம் ஆனால் ஒரு திட்டமிடல் இல்லாமல் கடைசி நேரத்தில் செய்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ கடைசி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் இருக்குன்னா அப்போ எட்டு மணி நேரத்தில் செய்ய வேண்டிய வேலையை இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் செய்தால் என்ன ஆகும் அந்த வேலை தரம் இல்லாமல் தான் இருக்கும் அடுத்ததாக ஐந்தாவது புவர் ரெப்புடேஷன் நம்முடைய நல்ல பெயர் அங்கே கெட்டு போயிடும் நம்முடைய வேலை தரம் இல்லாமல் இருக்குது ஒரு ஒழுங்கு இல்லாமல் நேரத்துக்கு முடிச்சு கொடுக்காமல் இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது நம்முடைய வேலையில் மற்றவர்கள் ஏமாற்றம் அடைவாங்க தரம் இல்லாத வேலைகளால் இவங்ககிட்ட கொடுத்தா இந்த வேலை இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு ஒழுங்கு இல்லாமல் செய்வாங்க நேரத்துக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க அல்லது அந்த வேலையில் தரம் இருக்காது இப்படியெல்லாம் நம்முடைய பெயர் கெட்டு போயிடும் இது எல்லாத்தினாலும் நம்முடைய மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம சரியாக திட்டமிட்டு நேர நிர்வாகம் அப்படிங்கிறத மிகச்சரியாக நம்ம செய்தோம்னா நமக்கு மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது இருக்காது நாம் தேவனுடைய ஜனங்களாக அவருடைய வேலைகளை சரியாக செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு அப்போது இந்த நேர நிர்வாகம் திட்டமிடல்லாம்
இதனால் நமக்கு இன்னும் பல வேலைகளை செய்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இது மட்டும் இல்லை நம்மளை இன்னும் என்னென்ன சாதிக்க முடியுங்கிறது தெரிய வரும் அப்போ நம்முடைய கோல் என்ன நம்ம என்னென்ன செய்து முடிக்க முடியும் என்பது தெளிவாகும் சரி இப்போது நம்முடைய நேரத்தை சரியாக நிர்வாகம் பண்ணவில்லை என்றால் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்முடைய நேரத்தை மிக சரியாக நிர்வாகம் பண்ணினால் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களையும் பார்த்தோம் இனிமே நம்ம இந்த நேர நிர்வாகம் அப்படிங்கிறத எப்படி திட்டமிட்டு ஒழுங்குபடுத்துவது இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்பு நம்ம ஒரு முக்கியமான வேலை செய்யணும் என்ன அப்படின்னா முதல்ல இப்போது நம்ம எப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய நேரத்தை எப்படி செலவிடுறோம் எதுக்கெல்லாம் அதிக நேரத்தை செலவிடுறோம் எந்தெந்த காரியங்களில் நம்முடைய நேரம் வீணாகி கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் இப்போ இந்த வருஷ கடைசியில் வந்திருக்கோம் இந்த வருஷம் முழுவதும் நம்ம என்னென்ன வேலைகளை எப்படி செஞ்சோம் அதிக நேரம் எடுத்து செஞ்சோமா நிறைய நேரத்தை வீணடிச்சோமா சரியான தேவையான காரியங்களுக்கு நேரத்தை செலவிட்டோமா அல்லது தேவையில்லாத காரியங்களுக்கு நிறைய நம்ம நேரத்தை வீணடிச்சிருக்கோமா இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம இந்த வருஷம் முழுவதும் செய்ததை நிதானித்து அறிந்து கொள்ளலாம் இல்லையா எங்கெங்கே தப்பு இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் அப்போ தான் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து நம்ம இப்படி செயல்படலாம் இந்தந்த காரியங்களில் நம்ம அதிக நேரம் செலவிடுறோம் இந்தந்த காரியங்களில் நிறைய நேரம் வீணாயிருக்கு அப்போ இதெல்லாம் சரி செய்யணும் இதெல்லாம் விட்டுறணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் சரி நாம் எப்படியெல்லாம் நேரத்தை செலவழித்தோம் அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்த பிறகு இனிமே நாம் எப்படியெல்லாம் செலவழிக்க போகிறோம் நம்முடைய நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி எப்படி தேவனுக்கு கொடுக்க போகிறோம் உலகத்தில் இந்த நேர நிர்வாகத்துக்காக திட்டமிடுபவர்கள் முதலாவது அவங்க சொல்லக்கூடிய காரியம் நமக்கான கோலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நம்முடைய லட்சியம் நம்முடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருக்கணும் அதை முதல்ல வர இறை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மை பொறுத்தவரையில் நம்முடைய கோல் நம்முடைய லட்சியம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்துட்டோம் நம்ம தேவனோட உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறோம் தேவன் விரும்புகிறபடி இந்த நேரத்தை முடிந்த அளவு சிக்கனப்படுத்தி அதான் முதலே பார்த்தோம் இல்லையா நாம் முடிந்த அளவு முயற்சி செய்து அதை மீட்டு கொண்டு தேவனுடைய காரியங்களுக்கு கொடுக்கணும் எப்படி இயேசு கிறிஸ்து செய்தாரோ எப்படி அப்போசலர்கள் செய்தார்களோ அப்படி நாமும் செய்வதற்கான முயற்சிகளை எடுக்கணும் அப்படி தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வதையும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்யணும் தேவனுடைய சித்தம் என்ன நாம் எப்படி இந்த ஊழியத்தை செய்யணும் என்ன விதமாக செய்யணும் அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொண்டு தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்யணும் நம்ம விருப்பம் அப்படி செய்யக்கூடாது நமக்கு இல்லாத திறமைகளை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு நம்மகிட்ட இல்லாத விஷயங்களுக்காக முயற்சி செய்து அதில் நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடாது நமக்கு தேவன் என்ன கொடுத்துருக்கிறாரோ உன் கையில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு மோசிட்ட கேட்பது போல் நம்மகிட்ட தேவன் என்ன கொடுத்துருக்கிறாரோ அதை வைத்து நாம் செய்யணும் அப்படின் தான் தேவன் விரும்புகிறார் நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதற்கு தேவையான விஷயங்களை நமக்கு கொடுத்துருப்பார் அப்போ நம்மகிட்ட என்ன தாழ்ந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை பயன்படுத்தி தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யணும் நமக்கு விருப்பமாக இருக்குது அப்படிங்கிறக்காக ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடாது இதை நாம் தான் செய்யணுமா இதை இப்படி தான் செய்யணுமா இது தேவனுடைய சித்தமா அப்படின்னு ஆராய்ந்து பார்க்கணும் தேவனுடைய சித்தத்தை சரியாக தெரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சிகளை எடுக்கணும் அடுத்ததா இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் ப்ரையாரிட்டிஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையின் முதன்மையான காரியங்கள் வாழ்க்கையில் நம்ம மிக முக்கியமாக எதை கருதணும் மிக முக்கியமான விஷயமாக கருதி எதற்கு அதிகமாக நம்முடைய நேரத்தை நம்முடைய காரியங்களை செலவழிக்கணும் இன்றைக்கு பொதுவாக கிறிஸ்தவங்க எந்த அளவுக்கு தேவன் கொடுத்துருக்கிற இந்த சிலாக்கியங்களையும் கடமைகளையும் விட்டுட்டு அவங்களுடைய சாதாரண உலக வேலைகளை செய்ய முடியும் அப்படி தான் பார்க்குறாங்க இல்லையா பிரதிஷ்டை செய்யணும் அப்படின்னாலே தயங்கக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ அவர்களுடைய உலக காரியங்கள் அதை தான் இருக்க பிடிச்சிக்கிறாங்க பல உலக விஷயங்கள் மேலே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசையினால் அதை அனுபவிக்கிறக்காக இவங்க அதற்காக அதிக நேரம் கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க அதனால் எப்படியெல்லாம் தேவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தை குறைக்கலாம் என்பதாக தான் அவங்களுடைய எண்ணங்கள் இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர்கள் தேவனை கோபப்படுத்தவும் விரும்பவில்லை அவர்கள் தேவனை திருப்திப்படுத்தணும் அவர் கொடுக்கக்கூடிய வெகுமதிகள் வேணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இவங்க உலக காரியங்களுக்கு அதிக நேரத்தை முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க விரும்புகிறாங்க ஆனால் உண்மையான பிரதிஷ்டையில் இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய எண்ணம் இப்படி இருக்காது என்னிடம் உள்ள நேரம் என்னிடம் உள்ள செல்வாக்கு திறமை இதில் எல்லாமே சிறப்பானதை நான் தேவனுக்கு கொடுப்பேன் அப்போ தேவனுடைய நோக்கம் தேவனுடைய ஊழியத்துக்காக நான் என்னுடைய சிறப்பான காரியங்களை எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதிகமாக நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் எப்படி என்னுடைய நேரத்தை என்னுடைய காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்த முடியும் என்பதாக அவர்களுடைய நோக்கம் இருக்கும் 
அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய ஊழியத்தை தான் தங்களுடைய பிரதான வேலையாக கருதுகிறார்கள் அதை தங்களுடைய கடமை அதை செய்தே ஆகணும் என்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது அதாவது அப்போ சில நாங்கள் சொல்கிறார் ஒன்று குறந்தையர் ஒன்பது பதினாறு சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கித்து வந்தும் மேன்மை பாராட்ட எனக்கு இடமில்லை அது என்மேல் விழுந்த கடமையாயிருக்கிறது சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கியாதிருந்தால் எனக்கு ஐயோ அப்போ தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த சிலாக்கியம் இந்த ஒரு வாய்ப்பு தான் இவங்களுக்கு உன்னதமானதா மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு அதை தடுக்கக்கூடிய வேற எந்த காரியமும் அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதில்லை அதனால தான் அப்போ சிலர்கள் அவர்களுடைய பரம அழைப்பையும் அந்த அழைப்பினால் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உன்னதமான சிலாக்கியங்கள் இதெல்லாம் சரியாக உணர்ந்திருந்தாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த பத்தகோச நாளில் தேவனுடைய பர்சாவியை பெற்றிருந்தாங்க அந்த பர்சுதாவியை பெற்றதுனால அவங்களால சத்தியங்களை மிக தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது அந்த பர்சுதாவினால தான் இந்த பரம அழைப்பு எந்தளவு உன்னதமானது அதனால் இவங்களுக்கு கிடைக்கப் போகிற வெகுமதிகள் இவங்க பரலோகத்துக்கு ஆவி ஜீவிகளாக அது உன்னதமான தெய்வீக நிலைக்கு போக போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பற்றி அவங்க தெரிந்து கொள்ளும் போது எவ்வளோ பெரிய தேவனுடைய உன்னதமான திட்டம் அதில் இவங்க பங்கு பெறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அப்போ இந்த விஷயங்களெல்லாம் அவங்க உணர்ந்து கொள்ளும்போது அவங்களுக்கு இந்த உலக காரியங்களெல்லாம் நஷ்டமும் குப்பையுமாக தெரியுது இங்கே யோசித்து பாருங்கள் உலகம் முழுவதும் இந்த உலக பொருட்கள் உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய புகழ் அதிகாரம் இதற்காக தான் மிகப்பெரிய அளவு யுத்தங்கள் சண்டெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் அதுக்காக உயிரையே கொடுத்து போராடிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லது கூட பிறந்தவங்களை உயிரே எடுக்கிறது கூட தயங்கினதில்லை அப்படி இந்த உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த காரியங்களுக்காக அவ்வளவு நாட்டத்தோட விருப்பத்தோடு இந்த உலகமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இவங்க அந்த காரியங்களையே நஷ்டமும் குப்பையுமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போது இவங்க எந்த அளவு மிகச்சரியாக இந்த பரம காரியங்கள் அதோடைய மகிமையை உணர்ந்திருக்கணும் அதனால தான் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதுமே இந்த மேன்மையான வாக்கு தத்துவங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டே இருந்தாங்க உலக விஷயங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை எல்லாம் இவங்க ஒரு விலையை கொடுத்து மீட்டு அதை தேவனுக்காக தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு பயன்படுத்தி கொண்டு இருந்தாங்க அப்போ நாமும் பிரதேசத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா விலை கொடுத்து வாங்கணும் நம்முடைய நேரங்களை எல்லாம் இப்படி விலை கொடுத்து மீட்டெடுத்து அப்படி அதை தேவனுடைய காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தணும் ஏன்னா நமக்கோ நம்முடைய குடும்பத்துக்கோ நமக்கு தேவையான காரியங்கள் நிறைய இருக்குது அல்லது நம்ம தேவையான நினைக்கிற காரியங்கள் இருக்குது அவர்களுடைய அடங்காத விருப்பங்கள் ஆசைகள்லாம் இருக்குது இவைகளை பொறுத்தவரையில் போதும் என்கிற மனமே மக்களுக்கு வராது நம்முடைய தேவைகள் அப்படிங்கிறது முடிவில்லாமல் போயிட்டே இருக்கு அதனால் இவைகள் எல்லாமே நம்முடைய நேரத்தை மிக அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அதனால தான் அப்போ சிலர்கள் சொல்வது போல் நாம் ஒரு விலையை கொடுத்து நம்முடைய நேரத்தை மீட்டு கொள்ள வேண்டியது இருக்கு நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் விலையை கொடுத்து மீட்டு கொள்வது அப்படின்னா நம்ம அங்கே வேற எதையாவது விட்டு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் நம்முடைய விருப்பங்களில் சில விஷயங்கள் ஆடம்பரமான காரியங்களாக இருக்கலாம் அல்லது சாப்பாட்டு விஷயமா இருக்கலாம் சிலர் அதிகமாக ரொம்ப சுவையுள்ள உணவுகளை சாப்பிடணும் அல்லது அவங்களுக்கு பிடித்தமான உணவுகள் இதை இதை இப்படி சாப்பிடணும் என்கிற அதிகமான ஆசைகள் இருக்கும் சிலருக்கு உலக அங்கீகாரத்துக்காக செய்யக்கூடிய காரியங்கள் சிலருக்கு புகழுக்காக செய்கிறது சிலருக்கு கண்களின் இச்சைகள் இப்படி எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கலாம் இதெல்லாம் தேவனுக்கு பிரியமற்ற காரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இதை விட்டு அதிலிருந்து நேரத்தை எடுத்து தேவனுக்கான காரியங்களில் செலவழிக்கலாம் ஆனால் தேவனுக்கு பிரியமற்ற காரியங்கள் மட்டும் கிடையாது சில விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்களாக கூட இருக்கலாம் ஆனாலும் தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தை நீங்கள் அதுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அதனால் அந்த விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்களாக இருந்தால் கூட தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு அது தடையாக இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் அந்த விஷயங்களை கூட கைவிட்டுறணும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல் இந்த உலகத்தில் ஏராளமான விஷயங்கள் நம்முடைய நேரத்தை கொள்ளை அடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நம்ம சுற்றி உள்ளவர்கள் இந்த உலகம் இது முக்கியம் இது அவசியம் அதை செய்யுங்க இதை செய்யுங்க இதை செஞ்சுதான் ஆகணும் இப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் அவர்களுக்கு அது முக்கியமானதாக இருக்கலாம் இப்படி நாம் எல்லோரும் சொல்கிறதையும் கேட்கணும் எல்லாரை போல் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த உலகத்தின் போக்கிலே போகணுன்னா நம்முடைய நேரங்கள் எல்லாம் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ யார் என்ன சொன்னாலும் இது தேவையா அப்படின்னு முடிவெடுக்க வேண்டியது நாம தான் இப்படி நம்மை சுற்றி ஏராளமான காரியங்கள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது தேவைகளைப் போலவே தெரியும் சுற்றி இருக்கிறவங்கள்லாம் இது அவசரம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அவசியம் இது ரொம்ப முக்கியம் செய்தாகணும்னு சொல்லுவாங்க ஆக நாம் இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்களில் கூட எதை முதல்ல செய்யணும் எதை அடுத்ததாக செய்யணும் என்கிற ஒரு தெளிவு இருக்கணும் இல்லை எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி எது தேவையில்லாதது இது செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு அதை தூக்கி போடவும் தெரியணும் அப்போது தான் நமக்கு அந்த நேரத்தை மிச்சப
நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குற தேவனுடைய காரியங்களுக்கு நம்முடைய நேரத்தை செலவழிக்க முடியும் அப்போது இதை எப்படி செய்வது இப்படி நிறைய முடிவுகளை எடுக்கக்கூடியவங்க சரியான முடிவுகளை எடுக்கிறதுக்காக உலகம் முழுவதுமே த ஐசனவர் டிசிஷன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த முறையை இராணுவத்திலையும் அல்லது உலகத்தில் பல்வேறு பெரிய நிறுவனங்களில் கூட முடிவுகளை எடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த டிசிஷன் மேட்ரிக்ஸை கண்டுபிடித்தவர் ஜெனரல் ஐசனவர் இவர் யார் அப்படின்னா இரண்டாம் உலக யுத்தம் நடக்கும் பொழுது உலகத்தின் மேற்கு பகுதி முழுவதும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா பகுதிகளில் நடக்கக்கூடிய யுத்தங்களுக்கு எல்லாம் இவர் தான் தலைமையாக இருந்தார் கனடா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இப்படி பல தேசங்கள் சேர்ந்த அணிகளுக்கு இவர் தலைமை தாங்கியிருந்தார் அதனால் எல்லாவற்றுக்கும் இவர் தான் முடிவெடுக்கணும் அந்த உலக யுத்தத்தில் எவ்வளோ பகுதிகளில் யுத்தம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ உடனுக்குடன் முடிவெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் அங்கே கொஞ்சம் காலதாமதம் ஆனாலும் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள் போகக்கூடிய சூழ்நிலை ஏன்னா உலக யுத்தம் நடந்துகிட்ருக்கு அதனால் ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகள் அவருக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ எந்த பிரச்சனைக்கு முதல்ல தீர்வு காண்பது இது மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பத்தை கொண்டு வருது ஏன்னா ஒரு விஷயத்த இவர் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்திருக்கலாம் இப்போ அதில் முடிவெடுக்கிறதுல கொஞ்சம் காலதாமதம் ஆகிட்டுனா மிகப்பெரிய இழப்பு வந்துடும் ஒரு விஷயம் மிக மிக அவசரம் அப்படின்னு வரும் இன்னொரு விஷயம் மிக முக்கியமானது இதை தவறவே விட்டுறக்கூடாதுன்னு ஒன்று வரும் அப்போ இங்கே தான் எந்த விஷயத்துக்கும் முன்னுரிமை கொடுப்பது என்கிற ஒரு சிக்கல் வருது இப்படிப்பட்ட சூழலில் இதற்காகத்தான் ஐசனவர் டிசிஷன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சார் இந்த டிசிஷன் மேட்ரிக்ஸை நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜென்ட் நாட் அர்ஜென்ட் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போது இப்படி ஒவ்வொரு வேலைகளும் வரும்போது இது அவசரமானதா இது அவசியமானதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போது ஒரு வேலையை ரொம்ப அவசரம்னு கொண்டு வர்றாங்க அதே நேரத்தில் அது அவசியமாக அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அது அவசியமான ஒரு வேலையாகவும் இருக்கிறது அர்ஜென்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்போது அதை உடனே செய்யணும் டூ இட் நவ் அடுத்தது இன்னொரு வேலை வருது அந்த வேலை ரொம்ப அவசரம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவசியமானதா அப்படின்னு பார்த்தா நாட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்போது இந்த வேலையை இன்னொருத்தட்ட அல்லது இன்னொரு டீம்கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க ஏன்னா அவசரமாக அந்த வேலையை செய்யணும் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான வேலை கிடையாது அதனால் அந்த வேலையை இன்னொருத்தட்ட கொடுத்துடலாம் அவங்க செய்யலாம் இதை இவரே வந்து அங்கே செய்யணும் அவசியம் இல்லை இன்னொரு வேலை வருது உங்களுக்கு அது ரொம்ப அவசரம் இல்லை ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான வேலை அவசியமானது அப்போ அப்படி வந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பாக செய்யணும் ஆனால் அவசரம் இல்லைங்கிறதுனால அதற்கு ஒரு ஷெட்யூலை போட்டுடலாம் இல்லையா ஒரு திட்டமிடல் திட்டமிட்டு இதை இப்போ செய்யலாம் அப்படின்னு அது ஒரு திட்டம் போட்டு வச்சிடலாம் அதுக்கான நேரத்தில் அதை செஞ்சிடலாம் இன்னும் பல வேலைகள் வரும் அதை நாம் அவசியமானதாக அப்படின்னு பார்க்கணும் அவசரமானதாக அப்படின்னு பார்க்கணும் அந்த ரெண்டுமே இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ அவசரமாக செய்ய வேண்டிய வேலையும் கிடையாது முக்கியமானதாக அப்படின்னு பார்த்தா அவசியமும் இல்லை அப்படின்னா அதை டெலிட் பண்ணிடலாம் இல்லையா அப்படியே குப்பத்தொட்டில் தூக்கி போட்டுடலாம் இதை தான் நம்ம பார்த்தோம் உலக மக்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வேலை அவசியம்னு தோணலாம் ஆனால் நாம் பார்க்கும்போது அது நமக்கு அவசியம் இல்லைன்னு தோணுது அவசரமும் இல்லை அப்போ அதை தூக்கி போட்டுடலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி வேலைகள் தான் நம்முடைய நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் இப்படிப்பட்ட வேலைகளை செய்யாமல் இருக்கிறதுனால நமக்கு தேவனுடைய காரியங்களை செய்கிறதுக்கு இன்னும் அதிக நேரம் கிடைக்கும் சில நேரங்களில் நம்ம தேவனுடைய காரியங்களை செய்கிறோன்னு இருப்போம் அதற்கான நேரம் ஒதுக்கியிருப்போம் குடும்பத்தாரோ நண்பர்களோ உலக மக்கள் அவர்களுடைய சில வேலைகளை நாம் தான் செய்யணும்னு கொண்டு வரலாம் ஆனால் பிரதிஷில் இருக்க நமக்கு தெரியும் நம்ம தேவனுக்கு கொடுத்த அந்த நேரத்தை எடுத்து கொடுக்க வேண்டி இருக்குது அப்போ தேவனுடைய காரியத்தை நம்ம செய்ய முடியாமல் போயிடும் அப்போது இங்கே வந்து அவங்ககிட்ட கேட்கலாம் நம்மளே இல்லை அவங்க சொல்கிற அந்த வேலையை நாமும் செய்ய முடியும் அவங்களும் செய்ய முடியும் ஆனால் நம்முடைய வேலையை தேவனுடைய இந்த வேலையை அவங்களால் செய்ய முடியுமா முடியாது இல்லையா அப்போது அந்த வேலையை அவங்க செய்யலாம் தேவனுடைய காரியத்தை நம்ம தான் செய்ய முடியும் அப்போ நம்ம தான் செய்யணும் இப்படி நமக்கு அந்த வேலை முக்கியம் இல்லை அவசியம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சால் இப்படி மற்றவர்கள்ட்ட கொடுத்துடலாம் ஆனால் அந்த வேலைகளுக்கு பதிலாக வேறு வேலைகளை நம்ம அவங்களுக்கு செய்து கொடுக்கலாம் நமக்கு நேரம் இருக்கும்போது பல்வேறு வேலைகளையும் உதவிகளையும் நாம் அவங்கள செஞ்சு கொடுத்து நாம் நேரத்தை சம்பாதித்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நாம் தேவனுடைய காரியங்களை செய்யும் போது அவங்க இடைஞ்சல் பண்ணாமல் அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒருவேளை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு வந்தாங்கன்னா அந்த நேரங்களில் மட்டும் நீங்கள் செஞ்சுருங்கன்னு அவங்கள்ட்ட கொடுத்துடலாம் இப்படி நம்முடைய செல்வாக்கு நேரம் பொருள் எல்லாவற்றையும் செலவழித்து அதன் மூலமாக தேவனுடைய காரியங்களுக்கான நேரத்தை நம்ம சம்பாதித்து கொள்ள வேண்டும்
முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த காரியம் இந்தந்த நேரத்தில் செய்யணும் அப்படின்னு திட்டமிட்டு அதன்படி செய்தால்தான் நாம் தேவனுக்கான காரியங்களை செய்யும்போது அவைகளால் நமக்கு பிரச்சனை வராது அப்போ தேவனுடைய ஊழியங்களை தேவனுடைய காரியங்களை நம்ம ஒழுங்காக செய்யணும் தடைபடாமல் செய்யணுன்னாலும் நம்ம இங்கே இந்த மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தது போல் அவசரம் அல்ல ஆனால் முக்கியமான காரியம் அப்போ அவசரம் அல்ல அப்படிங்கும் போது நமக்கு அது முன்கூட்டியே தெரியுது ஆனால் முக்கியமான விஷயம் அவசியமானது அதனால் நம்ம அதை கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்போது அதை நம்ம முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு அதற்கான நேரத்தில் செய்திடணும் இப்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை நமக்கு மீட்டிங் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் நமக்கு மற்ற வேலைகளால் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு மற்ற வேலைகளை அந்தந்த நேரத்தில் முடிச்சிடணும் இப்படி திட்டமிட்டு காலத்தை சரியாக பயன்படுத்தாமல் அந்தந்த நேரத்துக்கான வேலைகளை அப்பப்போ முடிக்காமல் இருக்கிறவங்க தேவனுடைய காரியத்தை சரியாக செய்ய முடியாது உடனே செய்ய வேண்டிய வேலை அவசியமானதும் கூட அப்படின்னா அது தேவனுடைய காரியமாக இருந்தாலும் அல்லது மற்ற வேலைகளாக இருந்தாலும் உடனே செஞ்சு முடிச்சிடணும் நம்முடைய தேவைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்முடைய உண்மையான தேவைகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது மிக குறைவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எத்தனையோ மக்கள் ரொம்ப எளிமையாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு போதுமான சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிடைக்காமல் ஆடம்பர விஷயங்கள் கிடைக்காமல் இருக்கும் அதனால் கூட அப்படி வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க உலகத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் அவங்க சூழ்நிலையோட அழுத்தத்தால் ரொம்ப மோசமான அல்லது எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க போதுமான சாப்பாடு கிடைக்காது சரியான உடைகள் இருக்காது இருப்பிடம் கூட சரியாக இருக்காது இப்படி போதுமான வருமானம் இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு தானே இருக்கிறாங்க இப்படி உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய நாலு ட்ரெஸ்ஸை வச்சு சமாளிச்சுட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அவங்க வீடு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மிகச்சிறிய வீடாக இருக்கும் இல்லை அஞ்சாறு பேர் ஒரே ஒரு சின்ன ரூமில் கூட தங்கி இருக்கிறாங்க ஸோ இப்படி சூழ்நிலைனால் ரொம்ப எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நாமெல்லாம் எவ்வளவோ இன்னும் எளிமையாக இருக்க முடியும் அடிப்படை தேவைகள் இருந்தால் போதும் அப்படி நம்மளால் இருக்க முடியும் இல்லையா அதனால் நம்ம எளிமையாக இருக்க முடியாதுன்னு கிடையாது நமக்கு வசதி இருக்கிறதுனால பல விஷயங்களை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போது நமக்கும் கீழே ரொம்ப கஷ்டப்படுற இவங்களை யோசித்து பார்த்தாலே இவங்கள்லாம் இந்தளவு அவசியமான அடிப்படை தேவைகள் கூட இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அடிப்படை தேவைகள் எல்லாமே நமக்கு இருக்குது நாம் அப்படி பார்த்தா இன்னும் எவ்வளவோ எளிமையாக இருக்க முடியும் அதனால் நாம் எவ்வளவோ ஆடம்பரமான விஷயங்கள் பல அதிகப்படியான விஷயங்களை விட்டு கொடுக்கறதுனால நம்ம நிறைய நேரத்தை மிச்சப்படுத்த முடியும் ஏன்னா எந்த அளவு பொருள் அதிகமாக சேருதோ அந்தளவு அது நேரத்தையும் எடுத்துக்கும் அதை பராமரிக்கணும் இல்லையா அப்போ அதை கவனிக்கிறதுக்கு நம்ம நேரத்தை செலவழிக்கணும் அதை எப்படி பராமரிக்கிறதுனே கற்றுக்க வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு நேரத்தை செலவழிக்கணும் அல்லது அதை கவனிக்கிறதுக்குன்னு நம்ம செலவழிக்க வேண்டியது இருக்கும் இப்போ நம்ம கார் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை தொடர்ச்சியாக பராமரிக்க வேண்டியது இருக்கும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதை சர்வீஸ் கொண்டு போய் விடுறது அதற்கான இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறது இப்படி அதற்கான நேரத்தையும் பணத்தையும் நம்ம செலவழிக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த கார் வந்து எந்த அளவு வந்து லக்ஸரியாக இருக்குதோ எவ்வளவு விலை கூடினதாக இருக்கோ அந்தளவு பராமரிப்பு செலவு அதிகரிக்கும் அதை மாதிரி தான் எந்த பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு வீடுக்கு நாலு வீடு வைத்திருந்தால் அதற்கான பராமரிப்பு நேரத்தை அது எடுத்துக்க தான் செய்யும் அதை மாதிரி செல்ல பிராணிகள் வைத்திருந்தாலும் அதுக்காகவும் அதிகமாக செலவழிக்கணும் அதே மாதிரி குடும்ப விஷயங்களையும் அப்படி தான் எத்தனை குழந்தைகள் அது எவ்வளோ பெரிய குடும்பம் அதற்கேற்ற போல் செலவுகள் இருக்கும் மற்ற உலக விஷயங்கள் அவங்களுடைய வியாபாரம் அல்லது படிப்பு இது எல்லாமே அப்படி தான் இன்னும் இன்னும் மேற்படிப்புகள் அவங்க படிச்சுட்டே போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான செலவுகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதெல்லாம் படித்து முடிக்க பல வருஷங்கள் எடுத்துக்கும் அதே போல் தான் அவர்களுடைய வேலை வியாபாரம் எல்லாத்துலேயுமே இப்படி தான் அவங்க எந்த அளவு மிக பெரிய அளவில் அந்த தொழிலை செய்கிறாங்களோ அல்லது எந்த அளவு அதிக லாபம் எதிர்பார்க்குறாங்களோ அந்தளவு அவர்களுடைய நேரத்தை அதிகமாக அது எடுத்துக்கொள்ளும் அப்போ இவர்களுடைய இந்த விருப்பங்களை எல்லாம் எந்த அளவுக்கு அவங்க விடுறாங்களோ அதை தியாகம் பண்ணுறாங்களோ அந்தளவுக்கு இவங்க நேரத்தை மீட்டு கொள்ள முடியும் அப்போ இது ஒவ்வொருத்தர் அவங்களா எடுக்கக்கூடிய முடிவை பொறுத்து இருக்குது அதே நேரத்தில் சூழ்நிலைகளும் இருக்குது சிலருக்கு அதிக நேரம் வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கும் சிலருக்கு குடும்ப சூழல் காரணமாக அதிக நேரம் வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கும் சிலர் பொருளாதார பிரச்சனைகளில் மாட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க சிலருக்கு அந்த பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ அவங்க அதிக நேரத்தை செலவழிக்கலாம் அதனால் இது ஒவ்வொருத்தருடைய அவங்களுடைய சூழ்நிலைகள் அவங்க மனநிலை அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பொறுத்தது அதனால் இங்கே வந்து நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்படி இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு முடிவான ஒரு சட்டத்திட்டங்களையோ ஒரு வரையறைகளை நம்ம கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா தேவனை தவிர
இப்படி எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு அல்லது சில அலுவலகங்களில் கூட சில இந்த வரையறைகள் சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்கும் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது தேவனுடைய ஜனங்கள் அவரோடு ஒரு உடன்படிக்கையில் இருக்கிறாங்க அவங்க பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா தேவனுக்கு எது பிரியமாக இருக்கும் அவருடைய நாமத்துக்கு கனத்தையும் மகிமையையும் உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து தான் செய்வாங்க நாம் எந்த வேலையை செய்தாலும் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக செய்யணும்னு படிக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அப்படி தான் செயல்படுவாங்க அப்படின்னா பிரதிஷ்டை செய்த தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர்களுடைய சொந்த நிதானிப்பின்படி அவர்கள் பிரதிஷ்டை செய்த நேரத்தை உபயோகிக்க அவங்களுக்கான உரிமை இருக்குது ஆனால் அவங்க பிரதிஷ்டை செய்திருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அதெல்லாம் அவங்க தேவனுக்கு தான் கொடுக்கணும் ஆனால் அவங்க கொடுக்கறது எப்படி கொடுக்கணும் மனமும் வந்து முழு மனதோடு மகிழ்ச்சியோடு கொடுக்கணும்னு பார்க்குறோம் அப்போ அப்படி முழு மனதோடு மகிழ்ச்சியோடு செய்யணும் அப்படின்னா அவங்களா தான் இதை விரும்பி செய்யணும் இல்லையா அந்த சுதந்திரம் அவங்களுக்கு இருக்குது அதனால தான் இங்கே இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு சில சட்டத்திட்டங்கள் இல்லாமல் எப்படி எப்படியெல்லாம் இவங்க நேரத்தை மீட்டு கொள்ளலாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பாசிபிலிட்டிஸை அவங்க அங்கே கொடுக்குறாங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நேரத்தை கொடுக்க முடியும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அவங்கள தியாகம் பண்ண முடியும் அதற்கான சில வழிமுறைகளை கொடுக்குறாங்க உற்சாகப்படுத்துகிறாங்க அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு எளிமையாக வாழலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதற்கு ஏற்ப நம்முடைய ஏற்பாடுகள் காரியங்களை அங்கே குறைத்து எந்த அளவுக்கு நம்ம நேரம் குறைவாக தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய காரியங்களை வச்சுக்கிட்டு தேவனுடைய காரியங்களுக்கு அதிகமான நேரத்தை ஒதுக்கலாம் அப்போது இங்கே அப்போசலர்கள் சொல்வது போல் நம்ம இதெல்லாம் செய்யும்போது ஒரு மாடரேஷனோடு இதை செய்யணும் இல்லையா ஒரு தீவிரத்தன்மையை காட்டக்கூடாது நான் இப்படி தேவனுக்காக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அளவுக்கு அதிகமாக அதி தீவிரமாக செயல்படும் போது அது நம்முடைய காரியங்களே பாதிக்கலாம் அளவுக்கு அதிகமான நேரத்தை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய உடலை பார்த்துக்கிறதுக்கான நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பார்த்துக்கிறதுக்கான காரியங்களை கவனிக்காமல் விட்டுறக்கூடாது அப்போ நம்முடைய குடும்பம் அவர்களுக்கான நேரம் இதையும் சரியாக கொடுக்கணும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போய் அளவுக்கு அதிகமாக செய்து அது நம்மையோ நம்முடைய குடும்பத்தாரே பா பாதிக்கிற மாதிரி அப்படி ஆயிடக்கூடாது அதனால தான் இந்த மாடரேஷன் அப்படிங்கிறது மிதமான அந்த தன்மை அது இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா உலக மக்களுக்கு முன்பாக நம்முடைய குடும்பத்தாருக்கு முன்பாக இது நமக்கு ஒரு கெட்ட பேரை உண்டு பண்ணிடலாம் அல்லது நம்முடைய செயல்களால் தேவனுடைய சத்தியத்துக்கு ஒரு கெட்ட பேரை உண்டு பண்ணிடலாம் நம்மை போன்ற மனநிலையில் இந்த சத்திய காரியங்களை பொறுத்த வரையில் நம்மை போன்ற அந்த அறிவில் அவங்க இல்லை அதனால் அதையும் நம்ம கருத்தில் கொண்டு தேவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காரியங்களை நம்ம மிக சரியாக தேவனுக்கு செலுத்தணும் இல்லை அதில் தீவிரமாக வைராக்கியமாக இருக்கணும் ஆனால் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக போகாதபடி பார்த்து கொள்ளணும் மற்றவர்கள் இடரல் அடையாதபடியும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் தேவனுடைய ஜனங்கள் இந்த உலகத்தின் மாம்சத்தின் மற்றும் இந்த எதிராளியுடைய பொதுவான போக்கு பூமிக்குரிய காரியங்களுக்காக நம்முடைய எல்லா நேரத்தையும் சக்தியையும் திறமைகளையும் விழுங்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து எப்பொழுதுமே நம்ம நினைவில் வைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதே நேரத்தில் பூமிக்குரிய காரியங்களையும் நாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறதுனால இதில் ரொம்ப ஞானமாக நம்ம நடக்க வேண்டியது இருக்குது மிதமான ஒரு போக்குலையும் இருக்க வேண்டும் அந்த பேலன்ஸ் இருக்கணும் நமக்கு நியாயமாக நம்ம செலவழிக்க வேண்டிய நேரங்கள் இருக்குது நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பார்க்கணும் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய குடும்பத்தாருடைய காரியங்களை பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் இவைகளில் நம்ம மிதமாக இருந்து தேவையான அளவுக்கு தான் நம்ம செலவழிக்கணும் முடிந்தளவு அதிக நேரத்தை மீட்டெடுக்கணும் அப்போது தான் நம்ம தேவனுடைய ஜனங்களாக இருக்க முடியும் நம்முடைய பிரதிஷ்டையில் சரியாக இருக்க முடியும் அப்போ தான் வரப்போகிற தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அந்த சிலாக்கியமான பெரிய நிலைகளை நாம் அடைய முடியும் இதற்கு நாம் உன்னதத்தில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஞானத்தை தேவனுடைய ஞானத்தை கேட்கணும் அப்போ ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லேயும் ஞானமாகவும் மிதமாகவும் நடக்க வேண்டியது இருக்கிறது நம்ம தொடர்ந்து அடுத்த பகுதிகளில் நம்முடைய நேரத்தை எப்படி மிகச்சரியாக கணக்கிடுவது என்பதையும் கிறிஸ்துவும் அப்போசலர்களும் எப்படி மிகச்சரியாக ஞானமாக உபயோகித்தார்கள் என்பதையும் நாம் பார்க்கலாம் 